Всем привет! Сегодня мы будем заготовки делать на зиму. Закрывать будем перец. Перец вкусный, сезонный, красный. Его можно использовать как закуску, просто как на хлеб вместо бутерброда, без, там, без колбасы и сыра. Вот такой перец очень вкусный, пряный. А самое главное, ребята, он закрывается за 20 минут. У вас будет несколько банок этого перца. Не нужно делать много. Я покажу, как всего из килограмма перца сделать вот так вот чуть-чуть, попробовать, кто никогда не делал. Оставайтесь вместе со мной, эту вкуснятину обязательно нужно приготовить. Такой перец закуска очень быстро готовится. Я сегодня буду делать на килограмм перца, но вы смело можете делать чуть больше, потому что он улетает. И плюс еще кого-то надо угостить, кто-то взял попробовать. Ну, в общем, потом э, жалеешь, что не сделал чуть больше. Итак, нужно подготовить банки. Я помыла и просто обдала их кипятком. Я не стерилизую. И крышки я делаю банки с закрутками. Я опустила в кипяток. Вот так, вот так они у меня лежат в кипятке. Теперь у меня помытый перец. Я его вот так вычистила. Теперь его нарезаем. Чтобы было очень красиво, посмотрите на перец внутри. Я разрезаю по сегментам. Вот так, смотрите. Оп. Потом здесь еще один виднеется сегмент. Тогда очень красиво смотрится уже в самой банке. Верхушечки перца, которые я отрезала, когда чистила, я тоже использую. Не, не вздумайте их выкидывать. Вы что, это же вкуснота. Просто разделяю вот так пополам, чтобы было удобно. Можно на хлеб, как бутерброды. Это очень вкусно. Знаете, вот вместо вяленых помидоров можно приготовить вот такой вкусный перец. Кстати, кто любит с такой перчинкой, кто любит остренькое, можно сюда добавить красного острого перца огонька. Только чуть-чуть, не переборщите. И нарежем чеснок. Через чеснокодавку пропускать не нужно. Я разрезаю вот так вот пополам и вот так вот мелко нарезаю соломкой. Тогда очень красиво смотрится в банках. Вот, собственно, и все подготовления. Итак, перец готов, чеснок порубили по поводу зелени. Я использую любую покупную сухую зелень или ту, которую вы заготавливали. У меня здесь зелень с добавлением, по-моему... Здесь или томаты, или такая морковочка. В общем, покупная, потому что свежая зелень, она может забродить. Поэтому я так не рискую, беру сухую. Маринад готовится в пропорции на 1 литр. Выливаем растительное масло и 9% столовый уксус. Все мешаем и ждем, чтобы это все закипело. Как только закипает, посмотрите, сюда отправляем чесночок. Высыпаем зелень подготовленную. Так, я мешаю. Чуть-чуть меньше делаю огонек. Ой, сразу смотрите, какая красота. И опускаем сюда перец. Оп, чуть-чуть уменьшите огонек. Теперь ждем, чтобы это все закипело. Пока закипает, расскажу. Значит, чтобы сделать такое ленивое лечо, как я говорю, в этот же рассол, Помимо воды, то есть вместо воды, воду не надо, вы добавляете не литр воды, а литр томатного сока. До этого я обычно его провариваю, то есть я его прокипячиваю, а потом только использую. И у вас получается ленивая лечи. Так тоже очень вкусно. В нашей семье готовят лечи. По-моему, у моей мамы на канале есть этот рецепт. Может, конечно, еще и мне его переснять, чтобы он у меня был, но оно безумно вкусное. Так что зайдите на канал моей мамы. Я оставлю ссылку под видео и посмотрите рецепт лечи. Как только закипело, уменьшаю опять огонь и ставлю ой, таймер на 3 минуты. Варю ровно 3 минуты и отключаю. Конечно, все зависит. Бывает, кто-то любит, чтобы перец такой подхрустывал, знаете. Тогда варите меньше, чем 3 минуты. Ну, как по мне, 3 минуты это идеально. Так, жду 3 минуты и буду разливать по банкам. Видите, он сразу начал менять цвет. У меня прошло 3 минуты. Теперь беру баночки и разливаю по баночкам. Лучше всего закладывать вилкой. Во-первых, чтобы больше перца поместилось. Во-вторых, так удобнее. Я сначала выкладываю перец, а потом заливаю рассолом. Когда перец уложили в банки, заливаем рассольчиком. Посмотрите, какой красивенный. Придерживая баночку, она горячая, закрываем крышкой, хорошо, и переворачиваем. Из килограмма перца получается 2 пол-литровые банки. 
Поэтому точно вам говорю, приготовьте больше, чем килограмм. Так, значит, растола на 1 литр хватает приблизительно на около 4 килограмм перца. Плюс-минус, поэтому берите смело 3-4 килограмма перца и используйте рассол на 1 литр в пропорции, как я дала. Так, еще хочу сказать. Я сегодня показала, как я делаю из 1 килограмма. Естественно, рассол остается после 1 килограмма. Посмотрите, вот завтра, уже сегодня вечер, я завтра буду доделать. Мне жалко, столько рассола я буду доделывать. Но кто не хочет закрывать много, а ему хватит попробовать 2-3 баночки, делайте там 1,5-2 килограмма перца, как я сегодня показала, чтобы вы видели, сколько получается на выходе. Так, теперь закутываем эти банки в теплое одеяло. И оставляем до полного остывания. Ну, фактически это на всю ночь и чуть-чуть утра затрагивает. А потом я храню в холодильнике. В шкафу я никогда почему-то не хранила, хранила в холодильнике. Но попробую в этом году э, поставить в шкафчик, посмотрю, как постоит всю зиму. Если вы делаете такой рецепт и храните в, э, в шкафу, то напишите мне заранее. Я буду знать, а то я все время ставлю и загромождаю в холодильник. Ну, хорошо, подожду, пока настоится и отсниму через несколько недель. Посмотрите, я тут все красиво так выложила, чтобы сфотографировать, и было очень красиво. Сейчас буду пробовать. Перец э, хранится может долго. Я держу в холодильнике. Если кто делает такой рецепт и хранит его просто на полочке, напишите, потому что я хранила в холодильнике. Ароматный. Э, при, попробуйте приготовить еще в томатном соке. Не просто вот такой рассол, а в томате. Тоже вкусно. Так, теперь пробуем. М -м -м. Значит... Я варю вот так, как я вам сказала, и он не такой мягкий, что прямо разлазится вот так. А вот как раз положить на хлебушек, он держит форму, и это вкусно. Можно положить как закуску и просто с пюре. Это очень вкусно с пюре, ребята. Пробуйте. Ребята, очень вкусно. Может быть, по спецам, ну как по мне, на мой вкус. Здесь всего достаточно, все вот сбалансировано. Ну, плюс-минус. Может быть, кто-то добавляет какие-то другие специи. Напишите. Будет тоже интересно, потому что, когда мы добавляем разные специи, от этого по-разному вкус раскрывается. Может быть, кто-то делает такой, знаете, ассорти из разных видов перца. Например, желтый, красный, зеленый. Тоже хорошо. Но с красный самый сладкий. У меня дома любят больше всего. И может быть, кто-то делает такую же закуску, просто добавляя еще что-то, чего, например, я вообще не добавляла. Или какой-то овощ. Мне будет интересно, потому что я люблю закатки на зиму. Особенно все такое вкусное, когда с октября ты начинаешь открывать баночки и что-то вкусненькое кушать. Дима у меня уже ходит вокруг холодильника, потому что там стоит тещин язык на зиму. Я до октября не разрешаю трогать. Ну все. Вот такое сегодня было видео. Обязательно закройте 2-3 баночки. Вот таких у вас получится 4 баночки, если вы сделаете в 2 раза больше, чем я сегодня. Обязательно готовьте, пробуйте, радуйтесь всю зиму вкусностям с лета. Это так приятно. Ну все, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео. Подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка под видео. Телеграм тоже ссылка под видео. Смотрите меня на телеканале R1. Пока-пока.